நடிச்சிருக்கிற ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினச்சோம் அப்புறம் தான் சொன்னாங்க இவங்க தான் படத்தோட தயாரிப்பாளர்னு சொல்லிட்டு ஸோ வால்டர் படத்தின் அழகான தயாரிப்பாளர் ஸ்ருதி திலக் அவர்களை பேச வருமாறு கேட்கலேன் இங்கே வந்திருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வ எங்கள் படக்குழு சார்வாகமும் எங்கே பேசணும்னா நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கலாம் நாங்கள் ஆடியோ ரிலீஸ்லேயும் இதை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு வெற்றி படமாக அமையிறதுக்கு எல்லோரும் நீங்கள் இதுக்கு உதவி செஞ்சு இது வரைக்கும் எல்லா படத்தை பற்றியும் நீங்கள் வந்து ரிவ்யூஸ் எழுதிட்டுருக்குறீங்க அதை பற்றின கருத்துக்களை எழுதிட்டுருக்குறீங்க அது நிறைய படங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரீச்சாக போய் சேர்ந்துட்டுருக்கு அதேமாரி இந் எங்களுடைய உழைப்பையும் இந்த படத்துக்கான கருத்தை பற்றியும் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லபடியாக எழுதி எங்களை வாழ்த்தணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறோம் தேங்க்யூ தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம் வால்டர் திரைப்படத்தில் வந்து மொத்தம் நான் மூணு பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த பாடல் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான பாடல் யாரை தேடி நெஞ்சமே கண்ணில் ஜாடை பேசுது நீயும் என்னை நெருங்க ஒரு கோடி சாரல் வீசுது மேக கூட்டம் யாவுமே பாதம் கீழே ஓடுது கடலின் மீது கடந்து போகும் பறவையாய் நீ என் இதயம் கடந்தாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் அப்புறம் இன்னொரு பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் வம்புக்கு வரமாட்டோம் வந்தாலே விடமாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு அதுலேயும் ரொம்ப அற்புதமான வரிகள் அமைஞ்சிருக்கு உறங்கி கிடக்கிற கத்தி ஒன்று எதுக்கு ஊரும் புழு கூட அதை விட சிறப்பு தலைவனாகிடத்தான் தம்பட்டம் எதுக்கு தொண்டன் நீ ஆனால் தேடி வரும் உனக்கு உரசத்தான் பயந்து நீ ஓயாத அப்பப்போ அங்கங்கே சாயாத எல்லோருக்கும் பணிஞ்சே தான் போகாத சும்மாவே வாழ்ந்துட்டு சாகாத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் எல்லா பாடல்களுமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு முக்கியமாக நான் இந்த இடத்துல வந்து பிரபுத்லக் சாருக்கு வந்து நான் மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவர் இந்த படத்தில் வந்து என்னை நம்பி ஒரு பாடல் இல்லை ஒரு மூணு பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு எல்லா இடத்துலையும் அவருடைய பங்களிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி அப்புறம் வந்து அன்பு என்னுடைய நல்ல நண்பர் இந்த படத்தில் முதல்ல யாரை தேடி நெஞ்சமே பாடலோடு தான் எங்கள் பயணம் ஆரம்பித்தது ஸோ அவருக்கு எனக்கும் நிறைய இடத்துல வேவ்லன்ஸ் ரொம்ப நல்ல சிங்க் ஆகும் ஸோ நல்லபடியாக வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு நன்றி அதே மாதிரி தர்ம பிரகாஷோட மியூசிக் இந்த படத்தில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படும் பாடல்களில் மட்டும் இல்லை பின்னணி இசையிலையும் ரொம்ப அற்புதமாக அவர் வேலை பார்த்துருக்காரு அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் எனக்கு இந்த படம் வந்து பாடல் எழுதும்போது கதை தெரியல அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு நாள் பிரபுத்துல சார் கதை சொன்னார் அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்தது அதில் வரக்கூடிய டைலாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ ட்ரெயிலரில் கூட பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு நாய் நிறைய இருக்கும் ஆனால் எந்த நேரத்தில் நாய் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு வசனங்களும் ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் மெனக்கெட்டிருக்காங்க அப்புறம் சிபிராஜ் சார் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு நான் சார் வந்து ரொம்ப ஆரம்பத்துலேருந்தே கவனிச்சுட்டே இருக்கேன் அடுத்தடுத்த கதைகளில் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்காரு சாரோட அடுத்த படத்துலேயும் நான் தான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் கவடதர் இல்லையும் ஸோ அதனால் உங்களோட வெற்றி பட வரிசையில் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நீங்கள் எனக்கு பாட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த நல்ல நேரத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஊடகங்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல திரைப்படம் நல்ல திரைப்படத்தை நீங்கள் எழுதும்போது இன்னும் மாபெரும் வெற்றி அடைகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் அதனால் ஊடகங்களோட கையில் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இருக்குது நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் பொதுவாக பாடல் ஆசிரியர்களுக்கு தான் வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர் அன்பு இயக்குனருக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவர் தான் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு என்ன இருக்குன்னு என் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர்கள் சுத்தி மேடம் பிரபு சார் ஒரு நல்ல அன்பான தயாரிப்பாளர்கள் நல்ல மனம் கொண்டவங்க ஒரு நேர்மையான படத்தை எடுத்திருக்காங்க அது என கூட ஒர்க் படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு டெக்னீஷியனாக நான் நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் அதை நான் கண்கூட பார்த்துருக்கேன் முக்கியமாக இதில் வந்து என்னோடய பணியை வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க தயாரிப்பாளர்கள் அதே மாதிரி என்னோடய பணி புரிந்த அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படமாக அமையன்றதில் துளி கூட சந்தேகம் கிடையாது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் உங்களோட வாழ்த்துக்களோட உங்களோட சப்போர்ட்டோட கண்டிப்பாக பாபாவோட கருணையோடு இது நடக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக நடந்து தீரும் எல்லோரும் மாதிரி உங்களை மாதிரியே நானும் காத்துக்கிட்டு ஒரு ஆடியன்ஸாக எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஒர்க் பண்ற யார வேணாலும் வந்து ஈஸியா வந்து வம்பு கிழிக்கலாம் ஐ மீன் வந்து அந்த இடத்துல வாய்க்கா தகராறு பண்ணலாம் ஆனா ஒருத்தரை தவிர யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா படத்தோடைய சண்டை பயிற்சியாளர் ஏன்னா படத்தோடைய சீன்ல வந்து கரெக்டா வந்து எங்க செய்யணுமோ அதை சிறப்பா செஞ்
அன்புக்கும் ரொம்ப திலக் சார் கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் வர சண்டை காட்சிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு கதையோட சான்றதாக தான் இருக்கும் கதையோடைய ட்ராக்கை மாறினதாக இருக்காது அதை நான் நம்புகிறேன் அந்த சத்யராஜ் சிவிராசாஜிக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் ஸ்ட்ரென்த்தில் அதெல்லாம் பொருட்படுத்திட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணார் நன்றி நன்றி சார் இல்லை வந்து இசையை வந்து சேர்த்து கோர்ப்பாங்க ஆனால் இவர் வந்து வித்தியாசமானவர் எல்லாத்தையும் வந்து எடிட் பண்ணி கட் பண்ணி பிரித்து மேஞ்சிடுறாரு வால்சர் படத்தின் எடிட்டர் திரு இளையராஜா அவர்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் இது வால்டர் வால்டர் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸ்ருதி மேம்க்கும் பிரபு சாருக்கும் அப்புறம் டேரக்டர் அன்புக்கு இந்த படம் கடந்த ஒரு பத்து மாதமாக நாங்கள்லாம் ஃபேமிலியாக தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ப்ரெஸ் எப்போதுமே எப்போ எல்லா படத்துக்கும் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை இந்த படத்துக்கு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நான் என்னோடய குரு பிரவீன் சார் பிரவீன் கே எல் ஸ்ரீகாந்த் என்பி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைன்னா நான் இங்கே எடிட்டராக நின்றுருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக சாத்தியம் இல்லை இந்த படம் வந்து சிபி பிரதருக்கு வந்து ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் சத்யராஜ் சாருக்கு வால்டர் எப்படி ஒரு சேஞ்ச் ஓவராக இருந்ததோ வால்டர் வெற்றிவல் சிபி பிரதருக்கு வந்து வால்டர் ஒரு நல்ல சேஞ்ச் ஓவராக இருக்கும் இந்த படத்தில் சாங்ஸ் தர்ம பிரகாஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ராசாமதி ரொம்ப நல்லா விஷுவல்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் விக்கி மாஸ்டர் ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லைவாக இருக்கும் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஸ்டன்ஸ் சீக்வன்ஸாக இருக்காது படத்துக்கு தகுந்த ஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த படம் இவ்வளோ நல்லா வந்தது காரணம் டேரக்ஷன் டீம் எல்லா ஏடிஸ் கோ டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேச மாட்டீங்க நினச்சேன் பட் ஏன் டைலாகையும் சேர்த்து பேசிட்டீங்க இப்போ நான் வேறு ஏதாவது புதுசாக யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக என் படத்தோடைய ஒளிப்பதிவாதர் திரு ராசாமதி இவர் தான் வந்து இதற்கு முன்பாக முப்பரிமானம் இருங்க சார் முப்பரிமானம் துப்பாக்கி முனை இந்திரஜித் உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு வந்து ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றியிருக்கிறாரு படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் திரு ராசாமதி அவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எல்லாரும் இந்த படம் வரத்துக்கு முன்னாடி டிவி ரைஸ்லேருந்து எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூவாக இருக்குது இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறும் இந்த படம் வாய்ப்பு அளித்த அண்ணன் அன்னிக்கு மற்றும் பொதுமுக இயக்குனர் அன்புக்கும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த படம் சிவி பிரதருக்கு மிக முக்கியமான படமாக இருக்கும் பெரிய வெற்றி படமாக சிவி பிரதருக்கு இந்த படம் அமையும் மற்றும் இப்போ புதுமு இளையராஜா எடிட்டருக்கு மியூசிக் டேரக்டர் தர்ம பிரகாஷ் அப்புறம் விக்கி ஆர்ட் டேரக்டர் மோகன் இது எல்லாருக்கும் இது முக்கியமான படமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரிலீஸுக்கு பிறகு நிறைய பேர் வந்து யார் இந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க கண்டிப்பாக வால்டர் படத்துடைய ரிலீஸுக்கு பிறகு ரொம்பவே பிஸி ஆகிடுவார் இசையமைப்பாளர் திரு தர்ம பிரகாஷ் அவர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த வாய்ப்புக்கு இந்த வாய்ப்பு என்ன நம்பி அழிச்ச ஸ்ருதி திலக் மேடம் பிரபு சார் அப்புறம் நண்பன் அன்பு அவர்களுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த படத்தில் வந்து மொத்தமாக நாலு சாங் இது எதுவுமே வந்து தனியாக எடுத்து வச்ச மாதிரி இருக்காது எல்லாமே கதை சார்ந்தது தான் இந்த படத்தில் வர எல்லாமே பாடல்களும் இந்த யாரை தேடி சாங் மூலிமா தான் நான் இவங்க எல்லாருக்குமே அறிமுகமான இது வந்து சித்ராமா பாடியிருக்காங்க அதே எனக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸிங்கு அது இல்லாமல் இந்த படத்துக்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸிங் மாதிரி தான் அவங்க பாடினது மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த படத்தில் வந்து மூணு முக்கியமான ஆளுங்க சிபி சார் நட்டி சார் சமுத்திரகணி சார் இவங்க நடிச்சிருக்காங்க நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறத விட அந்த கேரக்டராக இருந்திருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரீரெக்கார்டிங் கூட ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் பார்த்து எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி இதை வெற்றியாடிய வைக்கணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நான் தான் ஒரு விழா சொல்லியிருக்கலாம்ல சார் அடுத்ததாக இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க யாமினி சந்தர் சந்தர் அப்படிங்கிற பேரை கேட்டோன்னே கண்டிப்பாக வந்து எங்கேயோ கேட்ட ஒரு குரல் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பழம்பெரும் இயக்குனர் திரு ஏ சி திருலோக் சந்தர் அவர்களுடைய பேத்தி தான் யாமினி சந்தர் வாங்க எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் வால்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான படம் ஏன்னா இது என்னோட முதல் திரைப்படம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் டு லெவன் லெவன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பிரபு திலக் சார் அண்ட் ஸ்ருதி திலக் மேம் அவங்
ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் கூட சேர்ந்து நடிக்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் என்கரேஜஸ் நன்றி நன்றி அடுத்தது நான் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் ஷூட் பண்ணி எல்லா வேலையும் முடித்து உங்கள் கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டோம் ப்ரீ ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் மீட் இது உங்களுடைய நேர்மையான விமர்சனங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படுது கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்த்துட்டு ஏன்னா வந்து எவ்வளோதான் நம்ம டெக்னிக்கலாக வந்து டெவலப் ஆகியிருந்தாலும் நீங்கள் எழுதுகிற விமர்சனங்களை பார்த்து தேட்டருக்கு வர ஆடியன்ஸ் இன்னும் இருக்காங்க ஸோ உங்களோட நேர்மையான விமர்சனங்கள் எங்களுக்கு கொடுங்க உங்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் திரும்பவும் சக்ஸஸ் மீட்டில் வந்து சந்திக்கணும் நன்றி தேங்க்யூ அது அவ்வளோ அழகாக இருக்கிறாங்க அந்த வகையில் வந்து அழகான வில்லன் அபிஷேக் அவர்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் அன்பு தேங்க்ஸ் டாலிங் ஒரு நல்ல படம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கேமராமேன் ராசாமூர்த்தி எனக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்டு அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அன்பு ராசாமூர்த்தி தேங்க்ஸ் டாலிங் அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸ்ருதி மேம் பிரபு சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேம் அண்ட் மை ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ் சிவிராஜ் சார் அப்புறம் சமுதிரக்கணி அண்ணா நட்டி அண்ணா அவங்க கூட எல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் என் ஒய்ஃப் அப் பண்ணாங்க ரித்விகா ஷி இஸ் அமேசிங் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் திஸ் இந்த மூவி நல்ல சக்ஸஸ் ஆகணும் தேங்க்ஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய ஹீரோயின்கள் வந்து இந்த உதட்டுக்கு கீழே மச்சம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக செட் ஆகிருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தமிழ் சினிமாவில் வந்து முகத்தில் வந்து ஒரு கியூட்டான மச்சத்தோடு இருக்கிறாங்க ஷிரின் காஞ்ச்வாலா வாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சச் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபேமிலி தேங்க்யூ ஸோ மச் லெவன் லெவன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்ருதி மேம் பிரபு சார் especially anbu sir for giving me this opportunity to play the lead in walter and thank you radhika for introducing me to this team uh, sibiraj uh, romba romba nandri for being such an amazing co star uh, thanks to all the media people to come here and support us and kandipa theater la param paranga nandri thank you mom adutha da padathoda executive producer thiru dr prabhu tilak ivar da vandu music director abdingra ma nenachirundha ena avlo dura waste idala potu kana kachidha ma vandirundinga neenga da sir pesanum ah pesuvanga sir line ah kuduthirukanga avanga la pesuvanga neenga vandu pesi mudichadhukku piragu vandu pesuvanga padathoda executive tayaripala thiru dr prabhu tilak avargal sir neenga neenda peru urai aatranu solli ketirukanga ellaru short ah pesirukanga மாலை வணக்கம் அற்புதமான ஒரு மாலை பொழுதில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ரெகுலர் ப்ரெஸ் மீட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் சும்மா மனசு திறந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினச்சேன் நான் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இவங்கெல்லாம் பேசிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறமேல் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கலந்துரை ஆடலாமேனு நினச்சேன் நானும் பட் எனவே சார் வந்து நீ பேசுன்னு சொல்கிறாரு அதனால் பேசுகிறேன் நான் இப்போ ஒரு தயாரிப்பாளருடைய கடமை அப்படின்றத பற்றி எனக்கு சில பார்வைகள் உண்டு லைக் என்னுடைய த பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பீயிங் அ ப்ரொடியூசர் வாட் இஸ் த ப்ரொடியூசர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ பணத்தை கொடுத்து ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் அது ஒன்று தான் அதுதான் தலையாய கடமை அதுதான் முதல் வேலை இல்லையா பணம் கொடுக்கணும் டேரக்டர் போய் படம் எடுத்துட்டு வரணும் அது பணம் இல்லாமல் படம் எடுக்க முடியாது அது பல படம் அதை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஸோ அதை மீறி தயாரிப்பாளருக்கு என்ன கடமைகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி எனக்கு சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் நினச்சேன் திரைப்படம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனம் அது நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அதுவும் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அதாவது இந்த மிகப்பெரிய சாதனத்தை நம்ம எப்படி கையாள்கிறோம் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை நாம் எப்படி வந்து பிரயோகிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு தயாரிப்பாளருடைய தலையாய கடமையாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து தாழ்மையான கருத்து அ ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு கதை தேர்வில் தொடங்கி அதை எக்ஸிக்யூஷன் வரையில் ஏன்னா ஒரு திரைப்படம் ஒரு சமூகத்தை எப்படி பாதிக்கிறது ஒரு திரைப்படமாகப்பட்டது நம் சமூகத்தை நான் வந்து குறிப்பிட்டு நம்மளுடைய நம்ம 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 நம்மளுடைய இடத்த எடுத்துப்போமே தமிழ்நாடு வச்சுப்போமே இது எந்த அளவுக்கு 
ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் காலத்து சினிமாவில் காலத்து சினிமாவில் தொடங்கி இப்போ வரையில் இப்போ கடைசியாக வந்த சில திரைப்படங்கள் வரையில் அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சமூகத்தை சமுதாயத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்திருக்கு அப்படின்றதும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நிறைய திரைப்பட சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்களும் திரைப்பட சம்பந்தமான கலந்துரையாடல்களும் உலக சினிமா பேசக்கூடிய நிறைய அறிஞர்களுடைய அறிமுகம் அவர்களோட பயணித்த சில அனுபவங்கள் சில விஷயங்களை எனக்குள்ள பதிவு பண்ணுச்சு அந்த சில பதிவுகளை நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு நான் விரும்புகிறேன் உதாரணமாக ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்றீங்களா நான் இது சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு பாயிண்டில் கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நான் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ மேபி நான் பேசி முடிக்கும் பொழுது நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்றது எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பாரதி வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு வயதுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகள் விதவிகளாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஆதங்கப்பட்டிருக்காரு இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல மகாகவி பாரதி ஒரு இடத்துல ஒரு வயதுக்கு கரெக்டாக கேட்டுக்கோங்க ஒரு வயசுக்கு கம்மியான பெண் குழந்தைகள் விதவைகளாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பற்றி ஆதங்கப்படுறார் இதன் தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்கள் வருது அது சில பேர் ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அதுக்கான சில திரைப்படங்கள் வருது சேவா சதனம்னு ஒரு படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறா எட்டான்னு சரியா தெரியல எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த படம் நம்ம சுப்பிரமணியம் சார் டைரக்ட் பண்ணது எம்எஸ் சாருடைய எம்எஸ் அம்மாவுடைய ஹஸ்பண்டு அவங்க இல்லையா ஆ சுப்பிரமணியம் தான் இல்லையா அது வேறையா ஓகே ஓகே அவர் அவர் டைரக்ட் பண்ணது அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரிலி ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த வந்து கிளைமேக்ஸில் வச்சுருப்பாங்க அது இன்றைக்கு வரல பேசப்படாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது என்னென்னா அதில் நான் அந்த படத்தினுடைய கதையை பற்றி நான் உள்ள வரல அந்த கிளைமேக்ஸ் என்ன அது என்ன தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிச்சு அதாவது ஒரு ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் காஞ்சிகல் ரைட்ஸ் அதாவது ஒரு கணவன் வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க தன் மனைவியை தன்னோட திரும்ப சேர்த்து வைக்கணுன்றது அந்த மனைவி வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் வாதாடுறாங்க அவங்களே வாதாடுறாங்க வாதாடி அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த கிளைமேக்ஸில் நான் வேணால் அவருக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்குறேன் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எந்த வருஷம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டில் நான் கணவனுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னுட்டு ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஒன்று வைக்கிறாங்க இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இது மாதிரி இது சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தின தாக்கம் இது சமுதாயத்தில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பற்றினா ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க அங்கே அதாவது எந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு அதாவது கணவன் தான் வந்து ஒரு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஏன் அப்படி இருக்கணும் ஒரு விஷயம் அதுக்கு சேலஞ்சிங்காக நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணியிருக்காங்க இது அப்படியே நீங்கள் நிறைய படங்கள் சொல்லலாம் அது மாதிரி அதாவது சமூகத்தில் இன்றைய வாழ்வியலில் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இப்போ உடுத்தா பஞ்சாப்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இப்போ சமீபத்தில் என்ன பாதித்த படங்களுடைய லிஸ்ட்டை நான் சொல்லலை இப்போ ஏன்னா நான் எந்த மேடை பேச்சும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை எனக்கு தோன்ற விஷயங்களை நான் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட திரைப்படத்தையும் நான் வந்து அதை பாராட்டி பேசணுன்றது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய கரு அது ஏன் அது வந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி மட்டும் தான் நான் பேசுகிறேன் அதாவது பஞ்சாபில் வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு இந்த போதை பழக்கம் அதிகமாகுது ஏன் பஞ்சாபில் இந்த போதை பழக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சுக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் அது அது வந்து அண்டை நாடுகள் நமக்கு எதிராக தொடுத்த ஒரு போர் அது அது ஒரு பயோவார் மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது என்னென்னா நம்மளுடைய மிலிட்ரியில் இருக்கக்கூடியவங்க கிட்டத்தட்ட அதிகப்படியானவர்கள் சார் குட் ஈவினிங் சார் நம்மளுடைய மிலிட்ரியில் இருக்கக்கூடியவங்களில் நிறைய பேர் வந்து 
சிக் ரெஜிமெண்ட் எந்த ரெஜிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் நிறைய பேர் நம்ம பஞ்சாப்லேருந்து வரக்கூடியவங்க இந்த இளைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை போதை பழக்கத்துக்கு ஆளாக்கி அவங்களில் நிறைய இந்த மாதிரி தவறான பழக்கங்களுக்கு அவங்களை அடிமையாக்கி இந்தியாவுடைய இராணுவம் இண்டி இந்தியன் மிலிட்ரியுடைய பவரை கம்மி பண்ணணுன்ற அளவுக்கு யோசித்து செயல்பட்ட ஒரு விஷயம் அது அது வெறும் மேலோட்டமான ஒரு விஷயம் அல்ல அதுதான் இந்த உடுத்தா பஞ்சாபுடைய கதை அதுதான் இந்த உடுத்தா பஞ்சாபுடைய கரு அதை எடுத்துக்கிட்டான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை டீல் பண்ணுறான் இந்த படத்தில் ஆங்கில படங்கள் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஹோட்டல் ரோண்டான்னு ஒரு படம் இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் வந்த நேர்கொண்ட பார்வை எடுத்துக்கோங்களேன் நேர்கொண்ட பார்வை வந்து அதாவது ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் எவ்வளவு ஒரு சாத ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்படுது அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கான பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தை வலுவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் ஏன் அது நடந்தது எதுக்காக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாகுது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை பின்னோக்கி ட்ராவல் பண்ணி அந்த அதை அந்த அதை வந்து கதைக்களமாக எடுத்துக்கிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ண படம் தான் நேர்கொண்ட பார்வை இப்போ சமீபத்தில் வந்த சப்பக் அப்புறம் தப்பட் இது மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்கு என்னன்னா சமூகத்தை பாதிக்கக்கூடிய சமூகத்தை நேரடியாக சென்றடையக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் நடக்குது ஒரு தப்பாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அல்லது சரியாகவே ஒரு விஷயம் நடக்குது சரியாக விஷயம் நடந்துச்சுனாக்கா இது சரியாக நடக்குது பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தவறாக ஒரு விஷயம் நடக்குது இதை எப்படி திருத்தலாம் அதுக்கான ரிசர்ச்சு இதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் இதுதான் ஒரு திரைப்படத்தினுடைய வேலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பிரிவினருக்கு மத்தியில் நடக்கக்கூடிய சண்டையை வந்து பெரிதாக்கி அங்கேயும் இங்கேயும் அதாவது ஸ்ட்ரே இன்சிடென்சஸ் ஒரு 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 லட்சம் பேர் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னாக்க அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சண்டையை வந்து பெருசாக்கி இவங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க ஏன் சண்டை போட்டாங்க தெரியுமா அது இப்படி ஆச்சு அது அப்படி ஆச்சுன்றத டிஸ்கஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதை பெருசாக்கி ஊதி இந்த ஸ்ட்ரே இன்சிடென்சஸை வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு திரைப்படத்தினுடைய வேலையா இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு திரைப்படமாகப்பட்டது ஆக்கப்பூர்வமான விஷயமாக நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதாக ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எங்கள் அம்மா அவங்க வந்து தமிழகத்தின் முதல் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பதவியேற்று நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவங்களோட இன்டர்வியூஸ்லாம் படிச்சுருக்கேன் அப்போ ஒரு தடவை ஒரு ஒரு பத்திரிகையில் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க பச்சை விளக்குன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து விஜயகுமாரி அம்மா வந்து படித்து ராப்பகலாக படித்து அவங்க வந்து டாக்டராக இருப்பாங்க ஸோ எங்கள் அம்மா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப படிக்கும்பொழுது ரொம்ப டயர்டெல்லாம் ஆகும்பொழுது எனக்கு அந்த சீன் ஞாபகம் வரும் அப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒரு சீன் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு மாண்டேஜ் சீன் தான் அது படம் பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மாண்டேஜ் சீன் அது சிவாஜி சார் வந்து விஜயகுமார் அம்மா தூங்கி விழுவாங்க போயிட்டு டீ போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன மாண்டேஜ் சீன் வந்து ஒருத்தங்களை எந்த அளவுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி நாமளும் படித்து வரணும் அப்படின்ட்டு அவங்கள ஃபீல் பண்ண வச்சு எவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆயுதம் பாருங்க இந்த திரைப்படம்ன்றது அதில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு ஹேர் ஸ்டைல் இல்லை ஆரம்பித்து சீஃப் மினிஸ்டர் வரையில் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது சினிமா தான் அதை யாரும் மறுத்து பேசிட முடியாது இங்கே இல்லைங்க திரு சினிமா என் மேலே அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணதே கிடையாதுன்னுட்டு ஒரே ஒரு ஆள் சொல்ல முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆயுதம் இந்த சினிமா அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த திரைப்படம் எல்லா மேடையிலையும் நான் சொல்லுவேன் இந்த திரைப்படத்துறைக்கு என்னால் ஆன ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த செய்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கு எப்பொழுதும் நான் நன்றி கொடுக்கொள்கிறேன் என் தாயாருக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் என் மனைவி என்னுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி 
இங்கே எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் சினிமாவை மிக 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 ஆழமாக கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கும் கடவுளை வணங்கும் பொழுது சாமி கும்பிடும் பொழுது கோவிலுக்கு போய் அந்த கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடவுளை தரிசிக்கும் பொழுது ஆரத்தி நடக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு ஒரு உத்வேகம் வரும் பார்த்திங்களா அந்த சுவாமியை பார்க்கும் பொழுது நான் வந்து ஆத்திகர்களுக்கு புரியும்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவனை நம்ம வந்து தரிசிக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஒரு புல்லரிப்பு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மன அமைதி எனக்கு ஏற்படுகிறது சினிமாவை பார்க்கும் பொழுது சினிமாவை தயாரிக்கும் பொழுது சினிமா நண்பர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களோடு கலந்துரையாடும் பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு மரியாதையோடவும் ஒரு அன்போடவும் ஒரு படத்தை தயாரிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கடந்த பத்து மாதமாக நாங்கள் வந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் அது வேறு விஷயம் குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை இல்லாமல் இருக்குமா என்ன டைரக்டரு நான் மியூசிக் டைரக்டர் என்னோடய எடிட்டர் இவங்க எல்லாருமே அதாவது ஆத்மார்த்தமான ஒரு என்னுடைய உறவுகளாக தம்பிகளாக எப்பவும் என்னோட ட்ராவல் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஸோ சினிமான்றது ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய விஷயமாக மட்டுமே இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன்ட்டு தயவு செய்து தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க அதாவது அப்கோர்ஸ் எஸ் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இம்சை அரசன் வடிவேல நம்ம இங்கே மறந்துடவே முடியாது நம்மளால் அதே படத்தில் நிறைய கருத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வடிவேல் ஒருத்தர் வருவார் அவர் பேசின டைலாக் யாராவது ஒருத்தருக்கு இங்கே ஞாபகம் இருக்குமா இருக்கா வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அதான் ஆஸ் அ டாக்டர் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் பிறந்த குழந்தைக்கு இன்றைக்கி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த அளவுக்கு வேகமான இந்த வாழ்க்கையில் சினிமான்றது பொழுதுபோக்கு அம்சமும் கூட அதை நான் முழு மனதாக ஒற்றுக்கொள்கிறேன் நான் வந்து சீரியஸாக உடுத்தா பஞ்சாபை பற்றி பேசும்பொழுதும் சேவா சாதனத்தை பற்றி பேசும்பொழுதும் அல்லது வந்து ரோண்டாவை பற்றி பேசும்பொழுதும் ஏன் சப்பக்கை பற்றி பேசும்பொழுது சப்பக்கை பற்றி நான் ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று எழுதியிருந்தேன் மிக பிரமாதமான ஒரு கதையம்சம் கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சினிமா ஒரு சமூகத்தை ஒரு சமுதாயத்தை எப்படி தாக்குகிறது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எமோஷன்ஸை வெளி கொணர்றது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை அதை எக்ஸிபிட் பண்ண வைக்கிது அப்படின்றது அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் அந்த இயக்குனருக்கும் கிடைத்த மிகப்பெரிய பரிசாக நான் நினைக்கிறேன் வால்டர் நிறைய படங்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன் வால்டர் பிரஸ் மீட்டில் வால்டர் பற்றி இன்னும் நான் ஒன்றுமே சொல்லலை வால்டர் என்னுடைய முதல் படம் அடுத்த சாட்டை அது நேரடியாக ஒரு சோஷியலான ஒரு விஷயத்த எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் அது வால்டர் ஆஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு திரைப்படம் அது அதில் ஒரு நல்ல விஷயத்த வைக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு தலைமுறையின் கனவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதில் ஒரு பொயட்டிக்காக ஒரு ஒரு கதை சொல்லணுன்றதுக்காக அதில் ஒரு சின்ன கதையை வச்சுருக்கோம் குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நம்ம சைல்டு அபியூஸை பற்றி பேசுகிறோம் சைல்டு டிராஃபிக்கிங்கை பற்றி பேசுகிறோம் இவங்க இவங்க தான் அடுத்த தலைமுறையுடைய பில்லர்ஸ் என் குழந்தையாகட்டும் உங்கள் குழந்தையாகட்டும் அல்லது எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய முகம் தெரியாத தாய் தகப்பன் இல்லாத ஏதோ ஒரு குழந்தையாகட்டும் அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு தேவை ஏன்னா அதுதான் இந்த ஃப்யூச்சரை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய பில்லர் அது தான் அப்படி ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் நினைச்ச என்னுடைய இயக்குனர் அன்பு எங்கிட்ட கதை சொல்லும் பொழுது என்னை பெருசாக இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு லேயர் அது உடனே ஷூட்டிங் போகலான்னு போய் அதை வந்து சாத்தியப்படுத்தணும் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கு 
பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மீடியா அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயத்தை இருகரம் கூப்பி கட்டாயமாக அது வந்து பெரிய வரவேற்பு கொடுப்பீங்கன்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் நல்ல திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடும் பெருமிதத்தோடும் நான் அதை சொல்கிறேன் ஒர்க் பண்ண கோஸ்டர்ஸ் ஏன்னா அது நான் கண்டிப்பாக சொல்லியானோ ஐ ஷுட் சே அ பிக் தேங்க்ஸ் டு மை ஹீரோ சிபி சார் ஷெரின் ஆல் ஆஃப் தம் ஆன் த டயஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் ரியலி ப்ரௌட் டு இன்ட்ரடியூஸ் யாமினி ஏன்னா நான் பெருசாக மரியாதை பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த டெரக்டர்ஸ் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அவர் ஏசி திருலோக் சந்திர சாருடைய ஃபேமிலியிலிருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள கொண்டு வந்ததில் ரித்விகா அபிஷேக் ஸோ எல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக எல்லாம் ஒரே போட்டில் ஏறி போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பெரிய ஒரு பயணம் அதாவது இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரை வரையில் ஒரு பெரிய படகு எடுத்து பயணம் பண்ண ஒரு மன நிறைவு இந்த ப்ளஸ் டூ முடிஞ்சோடனே பெரிய உபசாரம் நடக்கும் பாருங்கள் இந்த அந்த மாதிரி ஒரு அது படம் முடிஞ்சிருச்சு ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு நவ் வியர் ஆப் ஃபார் ரிலீஸ் அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷம் பட் எல்லாம் சேர்ந்து பயணித்த அந்த சந்தோஷம் அது எப்பொழுதும் ரொம்ப சந்தோஷமான நினைவுகளோடு என்னோட தங்கியிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் என்னோட என்னுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீமு நான் எல்லாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா இந்த திரைப்படம் இல்லை ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு சுரேஷ் சந்திரா சார் அப்படி ஒரு சப்போர்ட் அப்படி ஒரு ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி சொல்லணும் நான் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் இது ஒரு அழகான ஒரு திரைப்படம் நல்ல ஒரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கோம் டேக் கேர் இந்த படத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் தான் இனிமேல் அதை பார்த்துக்கணும் அது உங்கள் குழந்தை இனிமேல் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் எஸ் தயாரிப்பாளர்கள்ட்டு நான் பொதுமைப்படுத்த விரும்பலை சார் நான் ஆமாம் கரெக்ட் ஆமாம் கண்டாயமாக பிரயோகிக்கிறாங்க அதில் ஒன்றும் அதாவது ஸ்ட்ரே இன்சிடென்சஸ் இருக்குது அதாவது பத்து பேர் இருக்கிறாங்கனாக்கா நான் பையன் லார்ஜ் அதாவது அதிகப்படியான ஆட்கள் கரெக்டாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் என்ன பொறுத்தவரையில் தப்பாக பயன்படுத்துகிறதா நான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இப்போ பத்து பேர் இப்போ கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருந்தால் முப்பத்தெட்டு பேர் நல்லா இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த கிளாஸ் நல்ல கிளாஸ் தானே சொல்ல முடியும் கட்டாயமாக எனக்கு அந்த நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னேன் சார் நான் நம் ஆமாம் அவ்வளோதான் ஆமாம் ஆமாம் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தையும் நான் நீங்கள் சொல்லிக்கணும்னு நினச்சேன் அது எப்பொழுதுமே அது எல்லாருக்குமே நடக்கும் போல இருக்குது அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் வந்து ஒரு நாலு விஷயம் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வர வேண்டியது அப்புறம் மேடம் முடிஞ்சு போகும்போது அடடா அதை விட்டுட்டோமே அப்படின்னு நினப்போம் அது எல்லாேருக்கும் நடக்குதோ என்ன எனக்கு தெரியல எனக்கு அது தவறாமல் நடக்குது அது இப்போ நல்ல வேலை ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு அதாவது வரும் காலங்களில் நல்ல திரைப்படங்கள் அது சின்ன பட்ஜெட்டோ மீடியம் பட்ஜெட்டோ அதை பற்றி இல்லை நல்ல திரைப்படங்களை அக்வயர் பண்ணி அதை பார்த்துட்டு பார்த்த பிறகு திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு என் மனதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸுக்கு சரியான படம் அப்படின்ட்டு படக்கு படக்கூடிய படங்களை அக்வயர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவிலையும் லெவன் லெவன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுவும் இதே இதுக்கான ஒரு இது தான் அதாவது நல்ல திரைப்படங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நிறைய புது கலைஞர்களை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் இந்த குரூவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலாக நானும் புது ப்ரொடியூசர் தான் நான் நானும் புதுசு தான் ரெண்டாவது படம் தான் எனக்கு சிபி சார் சுரேஷ் சந்திரா சார் அப்புறம் நட்டி சார் அப்புறம் ஐ திங்க் மற்றவங்க எல்லாமே விக்கி மோகன் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் பழசுன்னு நினைக்கிறேன் பட் நாங்கள்லாம் புது புதுசு தான் ஸோ நிறைய புது ஆட்களை கொண்டு வரணும் நிறைய புது டேலண்ட்டுக்கு வந்து அதாவது 
அதாவது சீனியர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய புது கலைஞர்களை கொண்டு வரணும் நிறைய புது டேலண்ட்டை வந்து என்னால் முடிந்த அளவுக்கு கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய அதாவது த ப்ரேயர் ஆஃப் செயின்ட் லூயி மாதிரி மேக் மீ அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு பிரிங் ஹாப்பினஸ்ன்னார் என்னை ஒரு சிறு ஆயுதமாக மட்டுமே பயன்படுத்து மக்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்கும் ஒரு சிறு விளக்காக இங்கே ஒளி எடுக்கிறதுக்கு ஒளி தருவதற்கு ஒரு விளக்காக என்னை பயன்படுத்தணும் ப்ரேயர் ஆஃப் செயின்ட் லூயி அது இல்லையா ப்ரேயர் ஆஃப் செயின்ட் லூயி தானே ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி மேக் மீ அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு பிரிங் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னார் அது மாதிரி ஒரு சிறு துரும்பாக இந்த சினிமாவுக்கு நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்கள் ஆதரவு வேணும் வால்டர் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சாச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு என்ன தகுதியோ அதை நீங்கள் அன்போடு செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஈவினிங் வந்து இது இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறத கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் வால்டர் இந்த படம் கரெக்டாக சிபி பிரதர்கிட்ட நான் ரெண்டு கதை சொன்னேன் சிபி பிரதர் ரெண்டு கதையில் இந்த ஒரு கதையை பண்ணலாம் பிரதர் என்றைக்கு சொன்னாரோ அன்னையிலே இந்த ஒரு கதையை வச்சு நாலு வருஷம் நான் ட்ராவல் ஆகியிருக்கேன் இடையில எத்தனையோ ப்ரொடியூசர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஏன் இந்த கதையை விட்டு நீங்கள் வேறு கதைக்கு வரலன்னு ஏன்னா அது வர தோணில் அது பிகினிங்லேருந்து அப்படியே அந்த ஏன்னா இப்போ சிபி பிரதர்க்கு நான் இந்த படம் பண்ணது லெவன்த் வருஷன் அவருக்கு ஃபைனலாக நான் கமிட் பண்ணும்போது சொன்னது லெவன்த் வருஷன் ஒரு கதை நம்ம என்றைக்கு என்கேஜ் பண்ணதோ அது ஆடியன்ஸை என்கேஜ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு எப்போதுமே இருக்கும் இந்த படம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபைனலாக இந்த என்ன கேட்டுச்சோ அதை எடுத்து அதுவே கொண்டு வந்து நின்றுச்சு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நீங்கள் எப்போதுமே ஒரு படம் சே ஒரு மீடியம் பட்ஜெட்டில் எடுத்த ஒரு படம் பெரிய படம் ஆகிறது கண்டிப்பாக உங்களோட ரைட் அப்பில் மட்டும்தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்குது அது கண்டிப்பாக வாழ்றக்கும் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அதுக்கான படமாக தான் அதை நான் எடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்கள் ரைட் அப் ஒரு படத்தை எந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்குங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நிறையா இருக்குது நீங்கள் ஒரு பெரிய படம் உங்கள் ரைட் அப்னால் அது அடுத்த நாள் ஷோ கேன்சல் கூட ஆகிருக்கு அது மாதிரி கூட ஆகிருக்கு ஒரு சின்ன படம் ரெண்டு நாளில் ஹவுஸ்ஃபுல் கூட ஆகிருக்கு இப்போது எங்களால் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் இதை செஞ்சிட்டோம் கண்டிப்பாக உங்களோட எல்லா எந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு நீங்கள் என்ன ரிவியூ கொடுத்தாலும் அதை எந்த இடத்துலையும் நான் ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களை கண்டிப்பாக என்கேஜ் பண்ணுங்கிற ஒரு நீங்கள் தைரியமாக எழுதுறதுக்கான ஒரு படமாக தான் இந்த படம் இருக்கும் அதில் நியாயமான உங்கள் ரிவியூக்காக எப்போதும் நான் பதிமூணாம் தேதி கண்டிப்பாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண என்னோடய ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொன்னதே இல்லை அதே மாதிரி என்னை நம்பின சிபி பிரதர் இதான் பிரதர் வேணும் இந்த டைம் இந்த டைமுக்கு மேலே நம்ம இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும் பிரதர் அப்படின்னாகவும் நின்று நிதானமாக இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நட்டி எண்ணெய் நட்டி எண்ணெய் பற்றி நான் சொல்லணும் தேவையில்லை எடிட்டில் இருந்தேன் அப்படின்னா எடிட் முடிச்சுட்டு வந்த அடுத்த நைட் என்ன இன்றைக்கி எப்படி போணுச்சு அப்படின்பார் காலையில் கேட்டால் என்ன என்ன பிரதர் எப்படி போணுச்சு இப்போ வேறு வேறு ஒரு நைட் அவர் கால் பண்ணி தான் எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இது வரைக்கும் என்ன என் போஷன் என்ன எடுத்தோம் என் போஷன் எப்படி வந்திருக்கு ஏன்னா இது ஒரு மல்டி ஸ்டார் சமுத்திரக்கணி என்ன பண்ணியிருக்காரு சிபி பிரதர் பண்ணியிருக்காங்க நட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூணு பேரில் என் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ நான் இது எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இது வரைக்கும் எனக்கு படம் போட்டு காட்டு அப்படி இது வரைக்கும் யாருமே கேட்டது கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கதையை நான் முடித்த பிறகு எங்கள் ப்ரொடியூசரும் சமுத்திரக்கணி அண்ணனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்போ சும்மா ஒரு ஒரு ஒப்பீனியனுக்காக அங்கே அனுப்பிச்சாங்க அனுப்பும்போது சமுத்திரக்கணி அண்ணனோட கேரக்டர் வந்து இதில் கீ ஆஃப் த ரோலாக இருக்கும் சொல்லி முடித்த பிறகு இந்த கேரக்டர் யார் பண்ணுறா அப்படின்னா கேட்டார் கேட்டால் அடுத்த செகண்ட் நான் சொன்ன ஒரே வார்த்தை இல்லை நான் என்ன டிசைட் பண்ணலண்ணே அப்படின்னு நான் பண்ணுறேன்டா அப்படின்னார் ஆனால் இது ஒரு கீ ரோல் தானேண்ணே இல்லை இதை ரொம்ப என்கேஜ் பண்ணுதுன்னு நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன விஷயத்தையும் நான் அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் ஆன் என்ன டெக்னீஷியன்ஸ் கேமராமேன் ராசாமதி ராசாமதி இந்த படத்துக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட நானும் ராசாமதி ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக ட்ராவல் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மியூசிக் டைரக்டர் தர்மா நானும் தர்மா ரூம்மேட் கிட்டத்தட்ட இந்த கதை கதை என்ன மாறினாலும் தர்மாவுக்கு தெரியும் இல்லை மொதல் முதல் இன்றைக்கி தர்மா மியூசிக் டைரக்டர் ஆனதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் அருண் பாரதி
நான் என்ன எடிட்டபிள் நினச்சாலும் அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கான்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஆட் டேரக்டர் ஆட் டேரக்டர் நான் கடமை நான் நான் நவீன் ராகவன் அசண்டாக இருக்கும்போது கடமையில் தான் எனக்கு ஆட் டேரக்டர் பழக்கம் நான் சிட்டிக்குள்ளே ஒரு செட்டு இப்படி வேணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே நான் என்ன நினச்சனோ அந்த செ அந்த செட்டை அப்படியே போட்டு கொடுத்தாரு ஏன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் செட்டில் ஏமாற்ற முடியாது ஏன்னா ப்ரொடியூசர் பக்கத்துலேயே இருந்தாங்க அதனால் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாரால் எதுவுமே ஏமாற்ற முடியல அவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக அப் ஒரிஜினல் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினாரு இதில் நட்டி என்ன நட்டி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்னென்னா நான் என்ன டேபிளில் ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் தான் என்ன சீரியஸாக இருந்தார் என்றைக்குன்னா கதை கேட்குற அன்றைக்கி மட்டும்தான் நான் என்ன சொன்னனோ அதை சொல்லி முடித்தேன் சொல்லி முடித்த பிறகு அவரே சொல்லிட்டார் இதுக்கு மேலே என்ன வேணாலும் எடு அன்பு அப்படின்பாரு எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஓவர்வுட் ஆகும்போது அவரே சொல்லுவார் அன்பு இந்த இது நான் கொஞ்சம் மாறுது இதை அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஃபைனலாக இந்த படம் கொண்டு வந்துட்டேன் பதிமூணாம் தேதி உங்கள்கிட்ட வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் நியாயமான கருத்தில் இதை கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய படம் ஆக்குவீங்கன்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ வணக்கம் சாரி நான் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும் ஏன்னா நான் ப்ரோ நான் லேட்டாக வந்தேன் என்னென்னா இது டிராஃபிக் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நான் ஒர்க் பண்ண கம் கமிட் பண்ண ஒர்க் லேட்டாக முடிச்சு அதனால் லேட்டாக வர முடியுது மன்னிச்சுக்கணும் தேங்க்யூ சார் ஸோ வால்டர் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்கிரிப்டாக இருந்தது நான் அவர்கிட்ட தான் சொன்னார் அன்பு இது மாதிரி வந்து ஒரு தடவை தான் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தேன் அப்படின்னு ஏன்னா முன்னாடி ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் தான் நம்ம போர்ஷனை மட்டும் சொல்லி மற்ற தூக்கி வச்சு கொஞ்சம் ஒன்று மணி பண்ணுவாங்க ஸோ அது வேண்டாம் சொல்லி எனக்கு நல்ல ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லுங்கள் அன்புன்னு கேட்டேன் அவர் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு சேவையாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் வியாபாரம் ஆகும்போது ஒரு தனி மனித மிருத மிருகத்தின் கையில் அது கிடைக்கும்போது என்னவாகும் அது சொசைட்டியில் எப்படி பாதிக்கப்படுது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் எப்படி ஆகுது பொதுமக்களுக்கு எப்படி பாதிக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் இந்த படம் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு படமாகவும் உங்களுக்கு அமையும் நீங்கள் ஃபேமிலியோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு என்டர்டெயினிங் ஃபிலிமாகவும் அமையும் ஐ அம் ப்ரௌட் ஒர்க்கிங் வித் சிபி சார் ஏன்னா சிபி அவங்க அவங்க ஃபாதர் சத்யராஜ் சாரோட ஒரு படங்கள் அஷன் கேமரா நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தான் எனக்கு அப்படி தான் அவர் சின்ன வயசில் நான் பார்த்தேன் இப்போது நேரில் அவர் வந்து முதல் நாள் அவரோட ஷூட்டில் இருக்கும்போது வால்ட்ரு படத்தில் வால்ட்ரு வெட்டி வேலை அவங்க அப்பா எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி அவரும் நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு எனர்ஜிட்டிக்கான ஒரு ஆக்டர் சமுதிரகணி நல்ல நண்பர் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணால் கூட எடுத்து என்ன மாப்பிள்ளா என்ன பிரச்சனை கேட்கக்கூடிய நண்பர்கள் அவரும் ஒருத்தர் ஸோ அவரும் நானும் ஷே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் மூணு பேரும் சேர்ந்து அண்ட் எங்கள் தயாரிப்பாளரை பற்றி சொல்லணும் அவரே ஒரு டாக்டர் அண்ட் பிலாங் டு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கீ அம்சங்கள் எல்லாமே அவர்கள் இருந்தாலும் அதில் எந்த குறையும் இல்லாமல் அது ரொம்ப நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டைம் எடுத்து பண்ண பண்ணார் நிறையா செலவு பண்ணி பண்ணார் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டாரை கூட கான்சன்ட்ரேட் பண்ணார் இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க அப்படி இருப்பாங்கன்னு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் சொல்லும்போது அந்த டேர்ம் தவறாகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற வந்து அப்படிங்கிறதுல முனைப்பாக இருந்து ஒவ்வொரு விஷயம் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டார் இட்ஸ் லைக் ஏன்னா இந்த டீமுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சராக தான் இருந்தேன் ஆனால் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு பிகம் அ ஃபேமிலி என்றது ஸோ வாழ்கிற மிக அருமையான படம் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஃபேமிலியோட தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் எப்போவும் என்னுடைய படங்களுக்கு பத்திரிகை ஊடகங்கள் சப்போர்ட் உண்டு இந்த படத்தில் என்ன இது நிறையா இருக்கும்னு நான் தான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லோரையும் மீண்டும் ஒரு மாதிரி இங்கே சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் பொதுவாக சினிமாவில் வந்து அடிக்கடி ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க ஒரு சில கதைகள் ஒரு சில படங்கள் அதுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்களை அதுவே தேடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நான் அப்போல்லாம் கொஞ்சம் மைண்டில் வந்து அது எப்படி அதுவே தேடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிப்பேன் ஆனால் இந்த வால்டர் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து இந்த படத்தோட கதையை எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அன்பு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரை கமெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பல விஷயங்கள் மாறி இதை வந்து ஒரு படம் ஆக்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் இதில் எவ்வளோ உழைச்சிருப்பாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவர் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட பதினோரு டிராஃப்ட் கிட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் பதினோரு டிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுனாலே என்னவோ இந்த படம் கரெக்டாக லெவன் லெவன் ப்ரொடக்ஷன்ஸுங்கிற ஒரு நல்ல கம்பெனிக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ
கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு பயம் வந்து எனக்கு அவரோட பண்ணும்போது இருந்தது பட் தேங்க்யூ சார் இன்றைக்கி படம் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு தனி ஒருவன் படத்தில் அரவிந்த் சாமி சார் இருந்தது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்துச்சோ அந்தளவுக்கு நட்டி சார் அந்த படத்தில் பண்ணது வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து கூடி இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அண்ட் தேங்க் ஆல் மை டெக்னீஷியன்ஸ் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் விட்டதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக டீசராக இருக்கட்டும் சாங் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கட்டம் வரும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட அமைதிப்படை எலெக்ஷன் சீன் மாதிரி தான் நுனி சீட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாடி வந்து உட்காந்து இன்றைக்கி படம் வந்து கம்பீரமாக கால் மேலே கால் போட்டு உட்கார ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் வந்து இந்த மொத்த டீம் தான் ஸோ எல்லாருக்குமே நான் வந்து நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் இன்றைக்கி படங்கள் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே வியாபாரம் ஆகிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 குறைவான படங்கள் தான் அதுவும் இந்த சேட்டலைட்டுங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு சில படங்கள் பெரிய ஹீரோஸுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே வியாபாரம் ஆகுது மற்ற படங்கள்லாம் வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ரிசல்ட்டை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது நடக்குது பட் வால்டரை பொறுத்த வரைக்கும் படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே இப்போ வந்து சன் நெட்ஒர்க் இந்த படத்தோட டிஜிட்டல் சேட்டலைட் ரைட்ஸை அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய எல்லா படங்களுக்கும் அவங்க கூட சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்பறம் இந்த படத்துக்கும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டீமும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டீம் கிட்ட போயிருக்கு அது எல்லாமே வந்து அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷனோடைய எஃபர்ட் தான் அண்டு நான் போன ப்ரெஸ் மீட்லேயே நான் சொன்ன விஷயந்தான் இது வரைக்கும் என்னோடய கெரியரில் நான் நல்லா பண்ண விஷயங்களை பாராட்டியிருக்கீங்க தப்பாக பண்ண விஷயங்களை வந்து நல்லா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட நியாயமான விமர்சனத்தை கொடுங்க மார்ச் பதிமூணு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தயாரிப்பாளர் உங்ககிட்ட இல்லை சார் அப்படி இல்லை ஒரு சில பேர் இருக்காங்க சார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஒரு ஒரு சில பேர் இருக்காங்கல்ல சார் அதை நீங்களும் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லை சார் இல்லை ஆமாம் சார் அதுதான் இப்போ இல்லை இப்போ அது பொதுப்படையாக அதுதான் சார் அதில் வந்து சரி சார் சரி சார் சார் அதுக்கு நான் அப்பாலஜி கேட்டுக்கிறேன் இல்லை நியாயமான விமர்சனம் மீன்ஸ் அது இல்லை அது சரி அது நான் அப்பாலஜி கேட்டுக்கிறேன் இல்லை இல்லை அது நான் அப்பாலஜி கேட்டுக்கிறேன் இதில் என்னென்னா நியாயமான விமர்சனம் சொல்கிறது வந்து டிப் அது அது ம் இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை சொல்லுது இல்லை சார் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படி அவங்க மே மேபி அதை மீன் பண்ணி சொல்ல சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க மீன் நான் நியாயமாங்கிற மாதிரி அவங்க ஃப்ளோவில் தான் வந்திருக்குமே தவிர அப்படி வந்திருக்காது அதுக்கு நான் அப்பாலஜி கேட்டுக்கிறேன் சார் வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை சார் இனி கேள்விக்கான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டல தயாரிப்பாளர் வந்து நன்றி உரை வழங்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு இல்லை வேற என்ன கேளுங்க சார் ஒன்றும் பேசல ஓகே சார் அது அவங்க வார்த்தை பிரயோகம் ஏதாவது உங்களை காயப்படுத்தி இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க அதாவது அவங்க சொல்ல வந்தது என்னென்னா நியாயமான அதாவது எங்களுக்கு ஒரு நியாயத்தை செய்யுங்க அப்படின்றது தான் அது அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு வேண்டுகோள் தான் நீங்கள் ஒரு ரித்விகா என்ன சொன்னீங்க எங்களுக்கு நாங்கள் நேர்மையாக பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் உங்களுக்கு முடிஞ்சது நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்ற ஒரு பணிவான ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க வார்த்தை பிரயோகம் தப்பாக போயிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது உடம்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் உடம்பு எப்படி சார் இருக்குதுன்னு கேட்குறதுக்கு மன வித்தியாசம் அது அவ்வளோதான் எங்கள் தமிழ் வாத்தியார் சொன்னார் டே உடம்பு எப்படிரா இருக்குது அப்படின்னா வேறு அர்த்தம் உடம்பு எப்படி சார் இருக்குன்னா வேறு அர்த்தம் அதனால் வார்த்தை ஒன்று தான் தவறான ஒரு வார்த்தை பிரயோகமாக போயிடுச்சு அதனால் ஒன்றும் தவறாக எடுத்துக்க வேண்டாம் பட் இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் அந்த சேவா சாதனத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் சார் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப சரியான தகவல் நான் ஒரு சின்ன தவறு பண்ணிவிட்டேன் அது வந்து பத்மா சுப்பிரமணியத்துடைய நான் ஃப்ளோவில் எனக்கு தப்பா ஏன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பேசலை அதுதான் விஷயம் அவ்வளோதான் வேறு என்ன திங் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் வால்சர் படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் ப்ரெஸ் மீட்டிங்கு வந்திருந்த